హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజిస్ లైఫ్ స్టైల్ ఈరోజు నేను మీకు మా పూజా రూమ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో ఎలా సర్దుకున్నానో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నేను పూజ చేసేసుకుంటాను పూజ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటూ పూజ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ముందుగా దేవుని పటాలకు పువ్వులు అలంకరించుకున్నాను ప్రసాదంగా అరటి పళ్ళు పెట్టాను తర్వాత దీపం కుందుకు కుంకం అక్షతలు పువ్వులతో అలంకరించాను దీపం కుందులో ఎప్పుడైనా ముందుగా నూనె వేసిన తర్వాతే ఒత్తులు వేయాలి ఒత్తులు ఒక్క ఒత్తు ఎప్పుడు వేయకూడదు రెండు రెండు ఒత్తులను మూడు ఒత్తులుగా వేసుకోవాలి తర్వాత అగరబత్తి కూడా ఒక్క అగరబత్తి ఎప్పుడు వెలిగించకూడదు మూడు అగరబత్తులు వెలిగించాలి ఇప్పుడు నూనె వేసిన తర్వాత ఒత్తులు కూడా పెట్టేస్తున్నాను ఒత్తులు కూడా వేసేస్తున్నాను తర్వాత దీపం వెలిగించేటప్పుడు అగ్గిపుల్లతో అసలు వెలిగించకూడదు అగ్గిపుల్లతో అగరబత్తి వెలిగించి కానీ లేకపోతే ఇలా నేను వేసినట్లుగా ఇక్కడ ఒక ఒత్తె వేసుకొని ముందు ఒత్తె వెలిగించుకోవాలి వెలిగించిన తర్వాత అప్పుడు ఈ దీపాలన్నీ కూడా వెలిగించుకోవాలి ఇలా వెలిగించినట్లయితే చాలా మంచిది తర్వాత దీపం కుందు ఎప్పుడు ఇంటి యజమాని ఉంటారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంటి యజమాని నాన్నగారు అయితే నాన్నగారు మావయ్య గారు అయితే మావయ్య గారు లేకపోతే హస్బెండ్ అయితే హస్బెండ్ అలా ఇంటి యజమాని ఉంటారు కదా వాళ్ళ అరచేయి ఉంటుంది కదా అరచేయి అంత పొడవు ఉండాలంట కుందు ఎప్పుడు కూడా అంత కుందు పెట్టుకోవాలి చిన్న చిన్న కుందుల కంటే అలా అంత అరచేయి అంత పొడవు ఉన్న కుందు పెట్టుకుంటే మంచిదంట తర్వాత ఇలా అగరబత్తి అన్నీ కూడా వెలిగించేసుకుంటున్నాను తర్వాత నేను గోవిందనామాలు చదువుతూ లిల్లీ పూలతో వెంకటేశ్వర స్వామికి పూజ చేసేసుకుంటాను తర్వాత లక్ష్మీదేవికి అష్టోత్తరాలతో అష్టోత్తరం చదువుతూ ఈ లోటస్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ లోటస్ ఫ్లవర్స్తో ఇవి వెండి సిల్వర్వి గోల్డ్ కోటింగ్ సిల్వర్వి లోటస్లు ఈ కమలాలతో నేను అష్టోత్తరం చదువుతూ లక్ష్మీదేవికి కూడా పూజ చేసేసుకుంటాను తర్వాత కొబ్బరికాయ కుట్టి హారతి ఇచ్చేస్తాను చూస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ దేవునికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా మన హ్యాండ్తో ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు తంబు ఫింగర్ కిందకు ఉండేటట్లుగా హారతి ఇవ్వాలి 
పైకి పెట్టి హారతి ఇవ్వకూడదు ఇలా థమ్ ఫింగర్ కిందకు పెట్టి హ్యాండ్తో ఇలా ఇవ్వాలి హారతి తర్వాత హారతి అయిపోయిన తర్వాత అగ్నిదేవుని చల్లారపరుస్తూ అన్నట్టు కొంచెం వాటర్ వదలాలి చుట్టూరు తిప్పి తర్వాత ఎప్పుడూ గంట కూడా నేల మీద పెట్టకూడదండి డైరెక్ట్గా ఏదైనా పేపర్ కానీ లేకపోతే ప్లేట్లో కానీ పెట్టుకోవాలి తర్వాత హారతి ఇచ్చిన తర్వాత దేవునికి హారతి ఇచ్చి దేవునికి చూపించి చేతులతో తర్వాత మనం కళ్ళకు వద్దుకోవాలి ఇప్పుడు పూజ అంతా అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూసేయండి నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను నాకు వీలైనంత వరకు ఎలా అయితే నాకు సదుపాయంగా పూజ చేసుకోవడానికి నాకు శాంతిగా ఉంటుందో అలా పెట్టుకున్నాను నేను ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకంటే పూజ చేసుకున్నది మనకి ప్రశాంతంగా ఉండి చక్కగా ధ్యానం చేసుకోవడానికే కదా మనం చూసిన వెంటనే లేకపోతే దేవుని మందిరంలోకి వచ్చిన వెంటనే మనకి చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి కొంతసేపు అయినా సరే మనం ధ్యా ధ్యానం చేసుకోవాలి మనశ్శాంతిగా ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కింద ఇలా మాకు త్రీ డ్రాయర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఆరల్లో ఏం పెట్టుకున్నానో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఇక్కడ బుక్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఇవన్నీ కూడా దేవుని బుక్స్ కార్తీక కార్తీక పురాణం తర్వాత అష్టోత్తరాలు తర్వాత స్త్రీవ్రత కథలు తర్వాత పురాణ గాథలు ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను లలిత సహస్రనామాలు అష్టోత్తరాలు విష్ణు సహస్రనామాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి బాబా పారాయణం బుక్ ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ప్రమిదులు ఎక్స్ట్రా ఉన్న ప ప్రమిదులు కావలసినప్పుడు నేను దివాళీ కది వెలిగించుకుంటాను బాగా పాడైపోయినాయి వాటర్లో కలిపేస్తూ ఉంటాను కొంచెం బాగున్నవి కొత్తగా తీసుకున్నవి ఇలా కడిగేసి క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకున్నప్పుడు ఇవి కొంచెం పాడైపోయినట్లు ఉంటే అవి మళ్ళీ వాటర్లో కలిపేస్తాను ఏరులో కానీ చెరువులో కానీ ఇలా క్లీన్ చేసి ఇప్పుడు లోపల ఇది ఎర్రచందనం గంధపు చెక్క కింద ఏమో సాన ఉందండి సాన ఇలా మనం దేవుని పటాలు కది పెట్టేటప్పుడు అరగదీసుకుని పెట్టుకుంటాం కదా ఎప్పుడైనా సాన అరగదీసేటప్పుడు ఇలా రౌండ్గా తీయాలి సాన చేసేటప్పుడు గంధం వస్తుంది కదండి రౌండ్ రౌండ్గా ఇలా తిప్పుతూనే తీస్తే మనకి గంధం బాగా వస్తుంది తర్వాత వీటిలో ఒక బాక్స్లో నేను ఇవి పచ్చకర్పూరం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇవి కాశీ వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్న కుంకుమ అవన్నీ కూడా సింధూరం తర్వాత ఇది మరచింబు ఇది కాశీలో కాశీకి వెళ్ళినప్పుడు దీనిలో ఇవన్నీ కొన్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ పంచి పెట్టడానికి కాశీలో వాటర్ గంగను దీంట్లో వేసి అందరికీ ఇచ్చామండి నేను ఒకటి ఉంచుకున్నాను తర్వాత ఇది కుంకుంబర్ణ ఇదేమో సింధూరం అంజనేస్వామి గీది తర్వాత ఇది గంధం చెక్క తర్వాత నామశుద్ధలు ఇవన్నీ వెంకటేశ్వర స్వామి నామశుద్ధలు ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను తర్వాత మేము గోకర్ణ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కొని తెచ్చుకున్నామండి ఇవన్నీ సాంబ్రాణి రాయిలు ఇలా అమ్ముతారు మనం ఇవన్నీ చెదక్ కొట్టుకొని సాంబ్రాణి పొగ వేసుకోవచ్చు బొగ్గులు అవి మనం మంట చేసుకొని ఇవి ఈ పౌడర్ని వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫ్లేవర్స్ అండి ఇది ఏంటంటే రోజ్ పెటల్ ఫ్లేవర్ తర్వాత చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అరోమాస్ మాట ఇవన్నీ కూడా మనం మంట మీద వేయగానే ఈ పౌడరు చాలా మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి గ్రీన్ బ్లూ ఆరెంజ్ పింక్ అని చాలా ఉన్నాయి చూసారు కదా 
ఇలా ఇవన్నీ సాంబ్రాణి కడ్డీలు అన్నమాట అంటే కొండని ఇలాగ కొండలు అన్నట్లుగా చిన్న చిన్న ఇలాగ పెట్టి అమ్మ అమ్ముతారు అక్కడ గోకర్ణ వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాం మేము ఇవన్నీ ఈ కడ్డీలన్నింటినీ మనం చెదగొట్టి పౌడర్ చేసుకుని అప్పుడు సాంబ్రాణి కింద పొగ వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేను దీనిలో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా లోపల పెట్టేసుకుని నెక్స్ట్ కబోర్డ్ చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డ్రాయర్ చూద్దాం దీనిలో ఏం పెట్టుకున్నానంటే నాకు వెంటనే తీసుకునే విధంగా పూజ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉన్నవన్నీ దీంట్లో పెట్టుకున్నాను ముందుగా ఇక్కడ టిష్యూ పేపర్స్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత దీని కింద అమ్మవారి అంటే అమ్మవారిని తయారు చేస్తాం కదా వరలక్ష్మి రథం కదా తయారు చేసేటప్పుడు పెట్టడానికి అమ్మవారి ఫేస్ ఒకటి తర్వాత కొన్ని క్యాండిల్స్ క్యాండిల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయనండి అలా పెట్టుకున్నాను తర్వాత కుంకుమ పసుపు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు బ్లౌజ్ పీస్తో పాటు కుంకుమ పసుపు వక్కలు ఇస్తాం కదా అవి పెట్టుకున్నాను తర్వాత కొన్ని దర్బలు ఉంటాయి దర్బలు కొన్ని పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ గ్లాస్ ఏమో కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు వాటర్ గురించి మనం బయటికి అది లెగ్స్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను వాటర్ వేసుకోవడానికి కొబ్బరి నీళ్ళకి తర్వాత పక్కన గంధము అగ్గిపెట్లు ఒక సీజర్ పెట్టుకున్నాను తర్వాత కుంకుమ అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను ఇవన్నీ ఇలా సర్దుకున్నాను మనం ఏంటంటే ఒకసారి పూజ కూర్చున్న తర్వాత పూజ అయ్యేంత వరకు పైకి లేవకూడదండి అంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే పర్వాలేదు అంటే ఏమన్నా మర్చిపోతే కనుక అలా మర్చిపోకుండా దీపం వెలిగించకముందే ఏం కావాలో ఏంటో అన్నీ కూడా తెచ్చుకొని పెట్టేసుకోవాలి దగ్గర తర్వాత ఇదేమో విభూతి దీంట్లో వేసుకున్నాను బాబా విభూతి ఇవన్నీ తర్వాత డైలీ ప్రసాదం పెట్టడానికి ఇదేమో సాంబ్రాణి కడ్డీ ఇది నాకు అగరబత్తిలోనో దీంట్లో ఫ్రీగా వచ్చిందండి రెండు సాంబ్రాణి కడ్డీలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇది బెల్లం ప్రసాదంగా ఎక్కువగా డైలీ మాత్రం నేను బెల్లమే ఎక్కువగా పెడతానండి బెల్లం ఎప్పుడైనా అయిపోయిందని పెంచుకున్నప్పుడు పటికి బెల్లం ఎందుకైనా అని తెచ్చిపెట్టుకున్నాను పటికి బెల్లం పెట్టుకుంటాను ఎక్కువగా బెల్లం పెడితేనే మంచిదండి ప్రసాదం కింద తర్వాత ఇవన్నీ కూడా వన్ నాట్ ఎయిట్ కాయిన్స్ అండి వన్ రూపీ కాయిన్స్ లక్ష్మీదేవి పూజ చేయడానికి తర్వాత ఇదేమో కవ్వం అండి కవ్వం పెట్టుకుంటే మంచిది కదా దేవుడి గదిలో కవ్వం తర్వాత ఇవే అగరబత్తీలు నాకు ఇలా తీసుకోవడం వీలుగా ఉంటుందని మూత తీసి పక్కన పెట్టేశాను ఇలా ఈజీగా ఇలా తీసుకోవచ్చు డైలీ మూడు మూడు అగరబత్తులు ఎరిగి వెలిగిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి తర్వాత ఇవేమో సాంబ్రాణి కడ్డీ ఇలా దీనిలో పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇటువైపుకి వస్తే అక్షతలు అండి అక్షంతలు ఎప్పుడు నెయ్యితో కలుపుకోవాలి నెయ్యితో కలిపిన అక్షంతలు మనకి మైలు ఉండదండి అలా కలుపుకొని మనం దేవుడికి పూజ చేసుకున్నట్లయితే నేను కలిపేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒత్తులండి ఇవి ఒత్తులన్నీ కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను 
నాకు ఈజీగా తీసుకోవడానికి ఉంటాయి ఇవేమో ప్రసాదం పెట్టుకోవడానికి ప్లేట్ గంధం కలిపిన ప్లేట్ కూడా అది ఇవన్నీ వేరేగా పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇవేమో హారత్ కర్పూరాలు ముద్ద కర్పూరం వెలికిస్తే చాలా మంచిదండి దేవునికి కానీ మనం ఎక్కువగా ఇది మనకి ఏంటంటే అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఇవి చిప్స్ వెలిగించేస్తున్నాం తర్వాత ఇలా ఉన్నాయి ఈ చివరి బాక్స్లోనేమో చిన్నవి ఇన్స్టెంట్ దీపాలు అండవి అవి ఎక్కువగా వాడను నేను ఎందుకైనా అని తీసుకున్నాను అలా పెట్టేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ డ్రాయర్లో ఏం పెట్టుకున్నానో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వాడనివి ప్రమిదులు అన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టుకున్నాను అగ్రపత్తి స్టాండ్ తర్వాత ఎక్కువగా వాడేసి తీసేసిన ప్రమిదులు కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇలా పెట్టేసుకున్నాను అగ్రపత్తి స్టాండ్ అవి కొత్తవి కూడా ఉన్నాయి ప్రమిదులు అన్నీ తర్వాత ఇవి వెండి చెంపు అది కొన్ని వెండి సామాన్లు ఇవన్నీ లోపల పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ మొన్న క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఇలా పెట్టేశాను ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కొన్ని దీపాలు స్టాండ్లు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత కింద ఇలా రెండు ఇలా బాస్కెట్స్ పెట్టుకున్నాను ఈ బాస్కెట్స్లో ఉన్నాయి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ బ్రష్ అన్నది నేను మొన్న క్లీన్ చేశాను కదా దీంతో తర్వాత మనం చక్కగా సర్ఫ్ నీట్లో వాష్ చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం విమ్ లిక్విడ్ వేసి తర్వాత వాష్ చేసేస్తాను ఎప్పటికప్పుడు ఇలా క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టేసుకోవడమే ఇదేంటంటే ఇత్తడి పల్లెం పెద్దది తర్వాత ఇదిగోండి వన్ సైడ్ పేపర్స్ వైట్ పేపర్స్ అన్నీ ఇలా పెట్టుకుని ఉంచుతాను మనకి వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని అగరబత్తీలు ఎక్స్ట్రా ఉన్నవి తర్వాత ఇదేమో కొబ్బరి నూనె ఆ పక్కదేమో నెయ్య కొబ్బరి నూనె డైలీ వెలిగిస్తామండి నెయ్యి ఏంటంటే కార్తీక మాసం అంతా నెయ్యి వాడతాను తర్వాత పండగ రోజుల్లో కూడా అకేషనల్గా నెయ్యి వేస్తూ ఉంటాము నెయ్యి కానీ కొబ్బరి నూనె కానీ వేసుకుని దీపం వెలిగించుకుంటే చాలా మంచిది ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు ఏంటంటే ఇలాగా ఇవి ఎలక్ట్రికల్వి దీపాలు నేను దివాళీ అప్పుడు అది పండగప్పుడు అకేషనల్గా వెలిగిస్తూ ఉంటాము అవి ప్లగ్ అది ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్వి దీపాలు రెండు కూడా తర్వాత నేను బుక్స్ అవి చదువుకోవడానికి ఇలా స్టాండ్ ఇవి అష్టోత్తరాలు లలిత శాస్త్రనామం అన్నీ ఉంటాయి కదా డైలీ నేను పూజ చేసుకున్నప్పుడు చదువుకోవడానికి వీలుగా పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇదేమో నాకు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చారండి లిఖిత నామజపం శ్రీలక్ష్మి అంటే శ్రీలక్ష్మి అని రాసుకోవాలండి అవన్నీ కూడా బుక్ కార్తీక్ పురాణం బుక్ ఇవన్నీ ఇలా పెట్టుకున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ రాయల్లో కింద ఇవన్నీ కూడా మాలిన్యం అండి పూజ అయిపోయిన తర్వాత మరుసటి రోజున మాలిన్యం తీసేస్తాం కదా ఫ్లవర్స్ దేవుడికి పెట్టి తీసేసినవి ఈ మాలిన్యాలు అన్నీ డస్ట్ కానీ చిన్న చిన్న బొత్తులు కానీ అగ్గిపుల్లలు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఇలా దీంట్లో వేసుకుని పెట్టుకుంటాను ఇదేమో కొబ్బరికాయ కుట్టేది స్టాండ్ తర్వాత ఈ బాక్స్లో పసుపు వేసుకున్నాను పసుపు బాక్సు తర్వాత ఇవి మేము గుడికి అది వెళ్ళినప్పుడు నేను దాంట్లో పసుపు కుంకుమ ప్రసాదం అవన్నీ వేసుకుంటాను ఇవేమో అగరబత్తి దోమలు రాకుండా అగరబత్తీలు అండి దీంట్లో పెట్టేసాం ఇవి పచ్చికర్పూరం ఇలా ఉంటుందండి ఈ బాక్స్లో వేసుకున్నాను ఇలా చిప్స్ చేసుకొని ఇలా ఉంటుంది పచ్చికర్పూరం చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా దేవుడి గదిలో పెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కుంకుమ పసుపు ఇలా ప్యాకెట్స్ చిన్న చిన్న డబ్బాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవేమో ఎక్స్ట్రావి కొబ్బరి నూనెలు అంటే మనం కొబ్బరి ముక్కలు కానీ ఆడించినప్పుడు ఇస్తారు కదా కొబ్బరి నూనె అవి కొన్ని దార ప్రియలు ఉంచుకున్నాను ఇవేమో వెండి ప్లేట్స్ నేను అభిషేకం అవన్నీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇవన్నీ కూడా తర్వాత కొన్ని వీళ్ళ గిఫ్ట్లు ఇచ్చిన కొన్ని రాగి ఇత్తడి ప్లేట్లు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ప్లేట్స్
ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ కొబ్బరి నూనె దీనిలో ఈ కవర్లోనేమో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ లాంటివి ఇలా దండలు అవి పెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను ఎక్స్ట్రా ఉన్నవి తర్వాత ఇవి కొన్ని క్యాండిల్ దీపాలండి క్యాండిల్ లైట్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో పెట్టుకున్నాను ఇవి ఏంటంటే మనం దివాళి అప్పుడు క్రాకర్స్ కానీ ఏమైనా కాల్చేటప్పుడు ఇవి యూజ్ అవుతాయి మనకి పట్టుకెళ్ళి ఇవి ఇవి వెలిగించి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటాయి ఇవేమి ఇంట్లో డెకరేషన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి మనం రంగోలీ అది వేసిన తర్వాత మధ్యలో పెట్టడానికి చాలా బాగుంటాయి ఇవి అన్ని దీపాలు ఇవైతే కలర్స్ ఉంటాయి ఇవి చక్కగా గ్లాస్వి దీపాలు చాలా బాగుంటాయి ఇవన్నీ పెట్టి మనం పుచ్చుని పూజ చేసుకునేటప్పుడు ఆసనంగా కింద చాప కానీ క్లాత్ కానీ వేసుకొని పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ పూజ అయిపోగానే క్లాత్ని మడిచేయాలి మడత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి అలా మడవకుండా మాత్రం అలా ఉంచేయకూడదు మంచిది కాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేరుతుంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఫుల్గా మా దేవుడు కదంతా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సీవీ అగైన్